textbook exercise first from letter choose in current electricity a positive charge refers to dash so electricity la positive charge abdingaradha edha indicate pannudhu abdin ketirukanga positive charge abdingaradha vaarthaiya paatha odane positive charge na proton dana abdin nama mudivu pannira koodadhu or atom irukku abdina and atom oda center la irukkudiyadhu nucleus and the nucleus ku ulladha proton and neutron vandu irukku and the nucleus sutti irukkudiya orbit la dhaan the electron vandu irukku illaya in the proton gradhu positive charge இந்த நியூட்ரானுக்கு எந்த ஒரு சார்ஜுமே இல்லை நோ சார்ஜ் ஆர் சார்ஜ்லெஸ் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது நம்ம இதில் ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துருப்போம் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குன்னு அதாவது பிட்வீன் த ப்ரோட்டான் இன் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டானுக்கும் இந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து இருக்கும் இப்போது இந்த ஆக்டத்தோட ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட் வந்து இது இதுதான் வந்து இன்னர் ஆர்பிட் நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டானுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அதிகமான ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனோடு இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரானை வந்து இந்த ஆர்பிட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது இதே இது தேர்ட் ஆர்பிட் ஃபோர்த் ஆர்பிட் இருக்குன்னா அந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து இந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டானை விட்டு தூரமாக தள்ளி இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரானை வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த கான்செப்டை வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை நம்மளால் ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் இன்னொரு ஆக்டத்துக்கு அந்த எலக்ட்ரானை வந்து ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ப்ரோட்டானை நம்மளால் ரிமூவும் பண்ண முடியாது ஆடும் பண்ண முடியாது இதை மைண்டில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஆக்டத்தை விட்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆக்டம் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆகிரும் வி கால் இட் அஸ் பாசிட்டிவ் ஐயான் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த இன்னொரு ஆக்டத்துக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ஆட் ஆகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆட் ஆகிறதுனால அந்த ஆக்டம் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆகிரும் தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நெகட்டிவ் ஐ ஆன் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒருத்தவங்களோட ட்ரை ஹேரில் வந்து போத் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இருக்கும் ஆனால் கோம்புக்கு சீப்புக்கு எந்த ஒரு சார்ஜுமே இல்லை நம்ம தலை வாரும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்டிக் கோம்பு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு ஹேரில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நெகட்டிவ் சார்ஜுங்கிறது என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால கோம்ப் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணுறதுனால இது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆகுது அண்ட் இந்த ஹேர் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்ததுனால எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து போகிறதுனால திஸ் ஹேர் பிகம்ஸ் அ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போகுது எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போகுது அப்படின்னா லாஸ் ஆகுதுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கெயின் ஆகுது இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இதுக்கு நம்ம அப்படி என்ன ஆன்சர் பண்ணுவோம் இன் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகுது போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இட்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் ரப்பிங் ஆஃப் கோம் வித் த ஹேர் ஸோ ஹேரை வச்சு நம்ம கோம் பண்ணும் போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகுமா இல்லை சார்ஜ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா இல்லை ரெண்டுமே சேர்ந்து நடக்குமா இல்லை ரெண்டுமே வந்து நடக்காதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் நான் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ட்ரை ஹேரில் நம்ம கோம்பிங் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆன எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு ஸோ தேர் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் ஆனால் சார்ஜ் வந்து கிரியேட்லாம் ஆகலை So option B, transfer of electric charge. Next third question, electric field lines dash from positive charge and dash in negative charge. That means the positive charge will start to start in negative charge. If you start to start in positive charge, you will start to start in negative charge. If you start to start in negative charge, you will start to start in negative charge. If you start to start in negative charge, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து கிளம்பி நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு வந்து போகுது இப்படி தானே ஆரம் மார்க் இப்படி தானே போட்டிருக்கோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் இட் எண்ட் இன் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பொட்டன்ஷியல் நியர் அ சார்ஜ் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் இட்ஸ் டேஸ் to bring a positive charge at that point electric potential abdingirathu or point la nama positive charge kondu varanum abdina adukku nama work pananuma tendency pananuma ability pananuma or force kudukunuma abdin ketirukanga electric potential abdingirathu enna na it is a
அதாவது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்டில் நம்ம யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜை வந்து கொண்டு வரணும் அகேன்ஸ்ட் ஆல் த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸஸ் அதுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒர்க் டன் அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இந்த இடத்துல டேஷில் என்ன வரும் அந்த பாயிண்டில் பாசிட்டிவ் சார்ஜை கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒர்க் டன் பண்ணணும் ஸோ ஆப்ஷன் டி ஒர்க் அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் கால்ட் டேஸ் நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்டில் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னு ஒரு பார்த்துருக்கோம் ஹீட்டிங் எஃபெக்டில் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன் டு ஹீட்டிங் எனர்ஜி இஸ் கால்டு ஜூல் ஹீட்டிங் ஸோ த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் கால்டு அஸ் ஜூல் ஹீட்டிங் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் இன் அன் எலக்ட்ரோ லைட் த கரண்ட் இஸ் டியூ டு த ஃப்ளோ ஆஃப் டேஸ் நார்மலாக வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அதை எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் எலக்ட்ரோ லைட்டில் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அது எலக்ட்ரான்ஸா இல்லை பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸா இல்லை போத் இந்த ரெண்டுமேவா இல்லை ரெண்டுமே இல்லையா இந்த கான்செப்டை வந்து நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங்கில் கெமிக்கல் எஃபெக்டில் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் வழியாக நம்ம கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணும் போது அங்கே போத் த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த பாசிட்டிவ் ஐயான் வில் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ லைட் த கரண்ட் ஃப்ளோ இஸ் டியூ டு டேஷ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸும் வரும் பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸும் வரும் போத் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி போத் ஏ அண்ட் பி நெக்ஸ்ட் செவன்த் ஒன் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டேஷ் அதே இந்த கெமிக்கல் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்டில் தான் வருது இந்த எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அப்படிங்கிறது இஸ் டியூ டு த கெமிக்கல் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் பி கெமிக்கல் எஃபெக்ட் எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் அப்படிங்கிற இதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்னா கெமிக்கல் எஃபெக்ட்டுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் எயித் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ வயர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேஸ் ஸோ ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் டெம்பரேச்சரியாக ஜாமெண்ட்ரியவா நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து கேட்டிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ வயர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ ஆல் த அபோ செகண்ட் ரோமன் லெட்டர் மேட்ச் இப்போ இங்கே வந்து இதெல்லாம் இருக்கா இதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் யூனிட் என்ன அப்படின்னு நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட யூனிட் வந்து கூலும் செகண்ட் ஒன் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட யூனிட் வந்து வோல்ட்டு தேர்ட் ஒன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் பர் கூலும் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த யூனிட் வந்து மென்ஷன் பண்ணல பட் ஆனால் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட யூனிட் ஃபோர்த் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் வந்து ஓம் ஃபிஃப்த் ஒன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட யூனிட் வந்து ஆம்பர் தேர்ட் ரோமன் லெட்டர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அது ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கரெக்ட் பண்ணி சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் மீன்ஸ் இட் இஸ் எய்தர் ஜீரோ ஆர் ஈக்குவல் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படின்னா ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கணும் ஆர் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தான் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் இது வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸான்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா ஆக்டம் வந்து நியூட்ரல் அப்படின்னு ப்ரோட்டானுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது எலக்ட்ரானுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் ஆக்டம் வந்து நியூட்ரல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதே இது ஜீரோன்னு வந்திருக்கு இல்லையா ஜீரோ அப்படிங்கிறது எதுனால அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நெட் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ ஜீரோனாலும் அப்படி இல்லைனா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் இல்லை நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரல் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னாலும் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் தான் ஆக்டம் வந்து ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ செகண்ட் கொஸ்டின் அமீட்டர் இஸ் கனெக்டட் இன் பேரலல் இன் எனி எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் அதாவது எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலுமே அமீட்டரை வந்து அந்த சர்க்கியூட்டில் பேரலலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா இது ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸான்னு கேட்டிருக்காங்க திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் அமீட்டரை நம்ம எப்போவுமே சர்க்கியூட்டில் சீரீஸாக தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பேரலாக கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்
கேட் அயான் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அயான் அர்த்தம் இதே இது ஆனோட் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் தான் இருக்குது கேத்தோடுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஆனையான்னா நெகட்டிவ் அயான் கேட்டையான்னா பாசிட்டிவ் அயான் இது ஆனோட் அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் கேத்தோடு அப்படின்னா நெகட்டிவ் அப்போ இங்கே ஆனோடுன்னு இருக்கு இப்போ ஆனோடு வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக பாசிட்டிவ் தான் அப்போ இங்கே நெகட்டிவும் கொடுத்துருக்கிறது ஃபால்ஸ் அப்போ என்ன வரும் ஆனோடின் எலக்ட்ரோலைட்டிஸ் பாசிட்டிவ்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் கரண்ட் கேன் ப்ரொடியூஸ் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு திஸ் இஸ் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் இதை வந்து நம்ம மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் கான்செப்டில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா பர்பண்டிகுலராக அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும்னு பார்த்தோம் ஸோ கரண்ட் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ரோமன் லெட்டர் ஃபில் இன் த பிளான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் டேஸ் பொட்டன்ஷியல் டு டேஸ் பொட்டன்ஷியல் இப்போது ரெண்டு ஸ்பியர் வந்து இருக்குது ஒரு ஸ்பியரில் வந்து நிறையா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸாக இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது இன்னொரு ஸ்பியரில் வந்து நிறையா நெகட்டிவ் சார்ஜஸாக இருக்குது அப்போது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது எலக்ட்ரான்ஸு ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிக நிறையா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ திஸ் ஸ்பியர் இஸ் அ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர் அந்த ஸ்பியர் இஸ் அ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர் இந்த ரெண்டு ஸ்பியரையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கனெக்டிங் ஒயர் வந்து இருக்குது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர் வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியலில் இருக்கும் அண்ட் இது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர் வந்து லோவர் பொட்டன்ஷியலில் இருக்கும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா அது வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியலில் இருந்து லோவர் பொட்டன்ஷியலுக்கு மூவ் ஆகி போகுது ஃப்ளோ பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி ஹையர் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் லோவர் பொட்டன்ஷியலுக்கு போகக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் நம்ம கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே இது இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லோவர் பொட்டன்ஷியலில் இருந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியலை நோக்கி போகிறத நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரான் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னாலே வந்து அது வி கால் இட் அஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரான் கரண்ட் அது எந்த பொட்டன்ஷியல்லேருந்து எந்த பொட்டன்ஷியலுக்கு போகுது அப்படின்னா லோவர் பொட்டன்ஷியலில் இருந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியலுக்கு போகும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் லோவர் பொட்டன்ஷியல் டு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இதே இது இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு பதிலாக ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படி இல்லைன்னா கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது எந்த பொட்டன்ஷியல்லேருந்து எந்த பொட்டன்ஷியலுக்கு போகும் அப்படின்னா ஹையர் பொட்டன்ஷியலில் இருந்து லோவர் பொட்டன்ஷியலுக்கு போகும் செகண்ட் கொஸ்டின் த டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு த மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கால் டேஸ் கரண்ட் அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் போகுது இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் போகக்கூடிய டேரக்ஷன் அப்படின்னா அந்த டேரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அதனால் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த டைரக்ஷனில் போகும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் போகும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் போத் ஆர் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் த இஎம்எஃப் ஆஃப் அ செல் இஸ் அனலாகஸ் டு டேஸ் ஆஃப் அ பைப் லைன் நம்ம எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கான்செப்ட் பார்க்கும்போது அங்கே செல்லை வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா வாட்டர் பம்ப்புக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இங்கே வந்து வாட்டர் பம்ப்புன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் இந்தியா இஸ் அன் ஏசி வித் எ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டேஸ் ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அண்ட் ஓல்டேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஓல்டேஜ் இது வந்து இந்தியாவில் இது யூஎஸ்ஏல வந்து எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஓல்டேஜ் அப்படின்னா ஓல்டேஜ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஓல்டேஜ் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி 